Salam Alehim, puji nama Tuhan bertemu kembali dengan Esther Evi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pesan Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan pesan darimu. Berbicaralah karena kami anak-anakmu sedia untuk mendengarkannya. Terpuji namamu besar Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan sebelum saya membagikan pesan Tuhan. Mari kita menyanyi dengan pujian berhembuslah roh kudus di tempat ini. Berhembuslah roh kudus di tempat ini. Berhembuslah roh kudus dengan kuasamu. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah. Berhembuslah sekarang Urapilah kami dengan minyak baru Penuhilah kami dengan hadiratmu, kami rindu Tuhan melihat kuasamu dicurahkan di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pesan Tuhan, di mana pesan Tuhan ini saya terima di bulan Desember, ini masih pesan Tuhan yang terbaru. Jadi saya dahulukan terlebih dahulu, ini saya terima pada tanggal 2 Desember 2023 pada pukul 02.30 malam. Saya akan membacakannya yang pertama, Aku mengasihimu anakku, Aku pun tahu kau mengasihiku. Hatimu melekat kepadaku dan kau begitu setia kepadaku. Pertahankanlah itu karena itulah yang ku kehendaki. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa dia sangat mengasihi saya. Dan Tuhan tahu bagaimana hati saya pun mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga tahu hati teman-teman juga. Siapa yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengetahuinya. Dan Tuhan tahu siapa yang mengasihinya dengan tulus. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, Dari jauh Yahweh telah menampakkan diri kepadaku, Ya, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu, aku telah menarik engkau, dengan kasih setia. Jadi Tuhanlah yang memilih. Tuhanlah yang memanggil untuk kita menjadi miliknya. Sudah sewajarnya kita harus mengasihi Tuhan. Sudah selayaknya kita harus mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Karena dia begitu mengasihi kita. Berikutnya. Aku senantiasa membukakan hal-hal yang tidak kau ketahui, supaya kau tahu bahwa aku benar. Aku yang menyingkapkan itu bagimu, agar kau mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa dialah yang menyingkapkan, dialah yang memberitahukan kepada saya, ataupun juga kepada teman-teman tentang hal-hal yang akan terjadi atau sedang terjadi. Roh Kudus memberitahukan kepada saya hal-hal yang sedang terjadi atau yang akan segera terjadi. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. 
Roh Kudus membantu kita untuk mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa ketika seseorang itu ingin mengetahui hal-hal yang belum ia tahu atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan ataupun tentang hal-hal yang tersembunyi dapat berdoa kepada Bapa di surga. Mohon agar Tuhan singkapkan, mohon agar Bapa bukakan kepada kita. Agar disingkapkan, agar diberitahukan apa yang sedang terjadi atau apa yang akan segera terjadi. Ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan dia, maka dia akan memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang tidak kita pahami. Berikutnya, tidak usah risau dengan apa yang terjadi di dunia ini. Karena semuanya memang harus terjadi. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa apa yang terjadi memang harus terjadi. Terkadang kita sebagai manusia tidak bisa menerima kenyataan tentang hal-hal yang menurut kita itu tidak seharusnya atau tidak sepantasnya. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki maka itu yang akan terjadi. Manusia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang besar bagi dunia ini. Dan semua yang terjadi adalah sepengetahuannya atas kehendaknya. Di dalam Yosua 23 ayat 14 dikatakan, Dan lihatlah, hari ini aku sedang menempuh jalan segala dunia. Dan kamu mengetahui dengan segenap hatimu dan Segenap jiwamu bahwa tidak ada satupun yang gagal dari segala yang baik yang telah Yahweh Elohimu katakan mengenai kamu. Semuanya itu telah terjadi bagimu, tidak satupun yang gagal dari hal itu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini adalah sepengetahuan Tuhan dan sesuai kendak. Kita sebagai manusia seringkali tidak mengerti kenapa ini terjadi atau kenapa itu terjadi. Tetapi jalan pikiran Tuhan itu lebih tinggi daripada pikiran manusia. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan pikiran manusia. Kita manusia ini terbatas dalam pemikiran. Tetapi Tuhan yang dahsyat itu memiliki pemikiran yang luas, yang lebih baik, yang sangat baik bagi Seluruh ciptaannya. Berikutnya. Umatku akan merayakan hari raya Hanukkah. Dan setelah itu akan ada peristiwa-peristiwa besar yang membuat banyak perubahan. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa setelah hari raya Hanukkah akan ada peristiwa-peristiwa besar. Dan ini akan menyangkut perubahan-perubahan. Memang kita tahu sekarang bahwa dalam waktu dekat ini bangsa Israel akan merayakan hari raya Hanukkah yaitu pada tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2023. Dan kalau teman-teman ingin tahu apa itu hari raya Hanukkah teman-teman bisa menyaksikan di video saya yang berjudul Hanukkah di channel saya Esther V Channel itu sudah saya bahas di sana jadi nanti tinggal dilihat saja nanti saya tuliskan di kolom deskripsi jadi Tuhan memberitahukan bahwa bangsa Israel ini akan segera merayakan Hari Raya Hanukkah dan setelah itu akan ada peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di dunia ini berikutnya perang masih tetap ada dan wabah penyakit pun masih ada tetaplah berhati-hati. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa perang masih tetap ada. Memang kita tahu sekarang perang masih ada. Seperti perang Rusia-Ukraina masih ada. 
perang antara Hamas dan Israel juga masih terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila perang-perang tetap berlangsung atau mungkin ada perang baru. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa perang masih tetap ada. Dan kemudian mengenai wabah, wabah penyakit itu juga masih tetap ada. Kalau kita lihat berita, di Cina saat ini sedang ada penyakit yang bernama pneumonia. Teman-teman bisa lihat beritanya di internet, di mana di Cina itu ada wabah pneumonia. Dan ini merupakan wabah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma pneumoniae. Dan kita tahu bahwa pneumonia adalah peradangan pada paru-paru dengan gejala seperti demam dan batuk. Jadi untuk wabah di Cina itu, penyakit pneumonianya itu gejalanya sakit tenggorokan, batuk, demam, kelelahan, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Dan ini memang banyak menyerang anak-anak. Dan ini menularnya itu melalui droplet. Pneumonia ini banyak menyerang anak-anak karena anak-anak memiliki saluran pernafasan yang pendek. Jadi infeksi yang terjadi di saluran pernafasan atas itu akan lebih mudah masuk ke jaringan paru karena salurannya pendek. Jadi pneumonia ini banyak menyerang anak-anak. Dan bukan hanya di Cina, pneumonia ini sudah dilaporkan juga oleh beberapa negara. Dan beberapa negara yang telah melaporkan pneumonia ini diantaranya adalah Belanda, Denmark, Amerika Serikat, dan Inggris. Jadi sudah ada beberapa negara yang melaporkan bahwa di negaranya ada pneumonia. Jadi kita juga yang ada di Indonesia harus berhati-hati karena bisa saja wabah ini terjadi di negara kita. Oleh karena itu tetaplah menjaga kesehatan, menjaga agar tubuh kita tetap sehat sehingga tidak terserang penyakit pneumonia atau radang paru-paru ini. Oleh karena itu kita harus tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Karena memang Tuhan katakan sesudah hari raya Hanukkah akan ada banyak perubahan-perubahan, akan ada peristiwa-peristiwa besar. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga dan takut akan Tuhan. Jadi intinya yang mau disampaikan pada saat ini adalah pesan Tuhannya, Tuhan sangat mengasihi umatnya, Bapak Yahweh sangat mengasihi umatnya. Dan dia tahu siapa saja anak-anaknya yang mengasihinya dengan tulus. Tuhan tahu siapa saja anak-anaknya yang setia, yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepadanya. Dan Bapak Yahweh juga membukakan segala pewahyuan ataupun juga nubuatan penglihatan kepada anak-anaknya yang setia. Dan ketika umatnya juga ingin mengetahui hal-hal yang tidak diketahui, Ketika ia berseru kepada Tuhan, memohon dengan sungguh-sungguh, maka Bapak juga akan membukakan kepada mereka haha yang ingin mereka ketahui. Atau bahkan haha yang mereka tidak pahami. Dan firman Tuhan akan segera dikenapi dan sedang dikenapi. Dan juga kita tahu bahwa bangsa Israel akan segera merayakan Hari Raya Hanukkah. Dan ini akan Terjadi pada tanggal 7 Desember sampai 15 Desember 2023. Dan Tuhan katakan setelah itu akan ada peristiwa-peristiwa besar dan juga ada perubahan-perubahan. Dan umat Tuhan harus siap menghadapi itu. Dan juga Tuhan memberitahukan bahwa perang dan wabah masih tetap terjadi. Dan umat Tuhan harus berhati-hati. Jadi itulah pesan Tuhan yang saya terima pada tanggal 2 Desember 2023. Semoga kita semakin hari, semakin takut akan Tuhan, berjaga-jaga, dan tetap setia sampai akhir. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang di surga, terima kasih. Pada saat ini, Engkau sudah memberitahukan kepada kami apa yang akan segera terjadi. 
biarlah kami boleh siap menghadapi apa yang akan menjadi kehendakmu di hari-hari ke depan. Biarlah engkau menyiapkan hati kami, menyiapkan mental kami, sehingga kami siap dengan apapun yang terjadi. Ya Bapa di surga, kasihanilah kami. Ampunilah dosa kami baik dalam pikiran perkataan maupun perbuatan. Sucikanlah kehidupan kami. Kiranya engkau membenahi kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Engkau mentahirkan kami dari segala dosa. Sehingga kami layak disebut anak Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Pada saat ini biarlah Tuhan kami anak-anakmu tetap berpegang teguh kepada firmanmu. Dan tidak goyah apapun yang menjadi tantangan kehidupan kami. Meskipun kami tahu perang masih terjadi, wabah penyakit juga ada di sekitar kami. Tetapi kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami percaya engkau yang akan meluputkan kami dari segala marah bahaya. Terima kasih Bapak Yahweh berkati para subscriber yang setia. Berkati yang menyaksikan video ini dan juga anakmu yang menyampaikan pesan Tuhan dan Esther Evigeno. Biarlah kami senantiasa menyuarakan kebenaran dan senantiasa memberitakan firmanmu dan bisa menjadi pelaku firman yang takut akan engkau. Biarlah kehidupan kami memancarkan kasih dan damai. Terpuji namamu Bapak Yahweh, kekas selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan itulah tadi. Yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman yang belum menyaksikan video saya mengenai perang ataupun juga mengenai harus berjaga-jaga ataupun juga tentang menjaga kesehatan dapat menyaksikan video saya bisa nanti lihat linknya ada di kolom deskripsi. Dan pada kesempatan kali ini saya ucapkan juga terima kasih atas kesetiaannya bergabung di Esther Evi Channel. Dan juga bagi teman-teman yang akan merayakan Hanukkah, selamat menyambut Hari Raya Hanukkah. Kiranya anugerah daripada Bapak Yahweh, cinta kasih dari Adonai Yesuah Masya dan persekutuan dengan Ruah Kodes. Tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.